ஐ ஹலோ நமஸ்தே குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் குட் ஈவினிங் மை டியர் மாமாஸ் அண்ட் மாமி சமயம் ஏழு கண்டல நலபை ஒக்க நிமிஷம் அவுத்துந்தி இறோது 7th September மங்களவாரம் ரிகார்டட் சோ மாத்ரம் காது மீ மீத ஓட்டு ஏ மாமித ஓட்டேஸ்தா அரே ஓட்டேஸே கொட நிஜமே ஜெப்பேல் கதா சோ சால ரோதல தரவாத் மல்லி ராவடன் ஜருகிந்தி அப்பட் ஏ லாங்க பிரேக் மாமா இஸ் பேக் மடியர் மாமாஸ் என் மாமிஸ் எல்லாம் ஒன்னரண்டி அந்தரு என்னி ரோதல் இந்தி மிமல்லை ஜோடக்கா மீதோ மாட்லாடக்க என்னி ரோதல் இந்தி இப்படு வருக்கு மீர் recorded show நர் இப்படு மாத்ரம் live into நரு ஏதோக் சரிட் ஜோடன் அந்தரு ஐயோ ஐயோ இந்த பக்ககை பேர் என்று ஐயோ இந்த டல்லுகு உன்னார் Hey, it's a one-hour show. It's about 7 hours. It's about 2 hours. It's about 2 hours. It's about 2 hours. It's about 3 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 hours. ఇక్కడ ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు కొన్ని కొన్ని చోట్ల మాత్రం రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ పిచ్చి పిచ్చిగా సెంటీమీటర్లు మామూలు సెంటీమీటర్లు కాదు అంత సెంటీమీటర్ల వర్షం కురుస్తూ ఉంది సో ఇలాంటి టైంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి బయట తడవకండి తడిస్తే చాలా చాలా సరద అవుతుంది సరదైతే ముక్కు దిబ్బడ వస్తుంది ముక్కు కారుతూ ఉంది మన ముక్కు మనమే తూడ్చుకోవాలి ఎవరు తోడువరు నా మాట వినండి సో మళ్ళీ అమృతాంజల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాము జిందా తిలస్మత్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాము వేడి వేడి టీ తాగాలనిపిస్తుంది సర్ది ముక్కు దిబ్బడ హెడ్ ఏక్ ఇవన్నీ బట్టలు మనం బయట పిండుకొని బయట వేసేస్తే అవి ఎండవు నాలుగు రోజులైనా అవి ఎండవు అలానే ముక్క వాసన వస్తూ ఉంటుంది చికాకులు వేస్తుంటాము అలాగే కానీ కార్లకు వెహికల్స్కి మాత్రం చాలా మంచిది ఎందుకంటే బయట కడగాల్సిన అవసరమే ఉండదు కదా చక్కగా హాయిగా మార్నింగ్ పోయేటప్పుడు ఒక క్లాత్ తీసుకొని మంచిగా తుడిస్తే వెరి 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 నీట్గా ఉంటుంది అనమాట బట్ ఏది ఏమైనా కూడా కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో మా ఊరి పక్కనే పాపం ఎవరు స్కూటీ మీద వెళ్తూ ఉంటే ఇద్దరు అమ్మాయిలు కొట్టుకొని పోయారనమాట బలు బాధేసింది చిన్నప్పుడు ఆ వాగులో నేను ఆడుకున్నాను అలాగే మా విలేజ్లో బోల్డ్ అంత చెరువు నిండిపోయి రోడ్డు మీదకి వచ్చిందనమాట మా బావిలో కూడా బోల్డని వాటర్ వచ్చాయి అని చెప్పేసి చాలామంది చెప్తున్నారు మళ్ళీ సంతోషం అనిపించేస్తుంది బట్ ఏదైనా కూడా వరదలు మాత్రం మరదల్లా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి ఎస్ వరద ఉధృతి ఎలా ఉంది మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు అరే నేను ఇంత సడన్గా షో చేసా కూడా వింటున్నారండి మీరు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అండి నిజంగా సుగ్నేశ్వరి గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ బాగున్నారా బాగున్నాను ఎన్ని రోజులైంది మ్యామ్ వచ్చింది <laughs> 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 మీరు వస్తే నా వాయిస్ రాని రోజు ఎక్కడ ఉంటుంది మామా అంతేనా అంతే కదా మామా మీరు వస్తే మేము ఇంకా ఆగలేము అసలు అలిగాను మామా చేయకూడదు అని చెప్పా చేయనని చెప్పా నల్ని గారికి వచ్చినా కూడా కానీ ఉండలేం కదా మామా అంతే కదండి అలానే అనిపిస్తుంది నేను నిన్నే మాట్లాడారు ఈ రోజు మామ వచ్చినా నేను చేయను కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో నేను నేను మొన్న ఎప్పుడో ఎవరికో చెప్పానండి ఏమండి చాలా కష్టం అండి మీతో కలిసి ఉండాలండి మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి ఉండలేనండి అలా కలిసి బ్రతకలేము వదిలిపెట్టి ఉండలేము ఇది అర్థం నేను ఇంకా మధ్యలో మన రేడియో ఒకటి కరవ్ కావడము ఈ కొంచెం టెక్నికల్ ఇష్యూస్ తోటి నేను కూడా వాటి మీద బిజీ ఉండడం అనుకోకుండా నేను బెంగళూరు వెళ్ళడం సో ఇవన్నీ కూడా అయిపోయింది అనమాట సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ అండ్ కోల్ ఇక ఈ రోజు నుండి రెగ్యులర్గా వచ్చేస్తా అని చెప్పేసి ప్రామిస్ చేశాను నిన్న కూడా యాక్చువల్గా నేను వద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నాను నిన్న టీచర్స్ డే కాబట్టి చాలామంది మన వాళ్ళు ఏదో స్పెషల్ షో చేస్తున్నారు మావా అని చెప్పేసి అంటే సరే చేయండి అని చెప్పేసి అన్నాను సో మీకు బిలేటెడ్గా టీచర్స్ డే శుభాకాంక్షలు అండి థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు కూడా యా 
మా మా ఫ్రెండ్కు బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు వచ్చేసింది అతనితో కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ రోజు ఉన్నాయి కదమ్మా ఇక్కడ తెలంగాణలో ఇచ్చారు అలాగే నల్లూరు కోటేశ్వరరావు గారు వచ్చారు ఆయనతో మాట్లాడదామా కోటేశ్వరరావు గారు నమస్తే అండి నల్లూరి కోటేశ్వరరావు గారు మామా మామా మాట్లాడండి యా సుగ్నశ్రీ గారు ఈరోజు నేను తీసుకున్నటువంటి ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే విపరీతమైనటువంటి వర్షం పడుతుందండి ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి కుండ కుండ మీకు తెలుసు కదా బింద ఆ బింద నిండా నీళ్లు తీసుకెళ్లి కొబ్బరి చెట్టుకు నీళ్లు పోస్తుంది ఓకే విపరీతమైనటువంటి వర్షం పడుతుంది ఒక అందమైనటువంటి అమ్మాయి బింద తీసుకెళ్లి ఆ కొబ్బరి చెట్టుకు నీళ్లు పోస్తుంది నీళ్లు పోస్తే ఏమవుద్ది చూడ్డో <laughs> అన్ని బ్లాక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోదు అసలు నాకు ఎన్ఆర్ఐ వద్దు మామలేని ఎన్ఆర్ఐ లో నేను ఉండకూడదు అసలు నా వాయిస్ రాకూడదు అనుకుంటాను మా మళ్ళా కాసేపటికి నన్ను నేను కళ్ళు తుడుచుకొని ఇప్పుడు ఎలా తెలిసింది నేను ఇంత సడన్ గా వచ్చానండి మీకు జీవిస్తున్నాను <laughs> ఓకే బాగుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పుడు మనము నలిని అన్నారు నలిని గారు విపరీతమైనటువంటి వర్షం కురుస్తూ ఉందండి ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి బింద నీళ్లు తీసుకెళ్లి కొబ్బరి చెట్టుకు పోస్తుంది పోస్తే ఏమవుద్ది బింది ఖాళీ అవద్దు అదిగోండి వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ చెప్పారు మరి చాలా రోజుల తర్వాత ఎలా ఉన్నారు మీ మీ ఫేవరెట్ టీచర్ ఒకరు చెప్పండి మీకు చిన్నప్పుడు నేర్పించిన టీచర్ ఎవరు బాగా పంచి కట్టుకుని ఉంటారు ఒక బెత్తం పట్టుకుని తిరుగుతారు మా ఇంటి దగ్గరలోనే స్కూల్ అనమాట నేను స్కూల్ ఎగ్గొట్టేసి ఇంట్లో తొక్కుడు బిల్ అయ్యి ఆడుకునేదండి రోడ్ లో ఓకే ఆయన వచ్చే టైం వెళ్ళి దాకునేదాన్ని ఎక్కడున్నా మాయ్ వండర్ఫుల్ అండి బాగుంది మరి ఏం పాట వింటారు చాలా రోజుల తర్వాత మామకి ఏదన్నా సాంగ్ డెడికేట్ చేయండి అంటే ఏ సాంగ్ డెడికేట్ చేస్తారు మీరు అడిగిన దానికి చిన్నప్పుడు మెమరీ ఒకటి చెప్తాను మామ చెప్పండి నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు నాగరాజ్ సార్ అనేవాళ్ళు ఒక అతను ఉండేవాళ్ళు మామ ఆయనకి వచ్చేసి నన్ను కొట్టాడు నాకైతే గుర్తు లేదు ఇప్పటికి మా వాళ్ళు చెప్తుంటారు తను మళ్ళీ కొట్టి తిరిగి నేను ఈ మధ్య ఒక చిన్న బాబుది వైరల్ అయింది మా మా ఏం చూపిస్తా టీచర్ కి ఏడుస్తా మీరు చూసారో లేదో అలాగే చేశానంట మా 
అప్పుడు ఏం లేవు వాట్సాప్ లో అవి ఏం లేవు కాబట్టి అప్పుడు వైరల్ గా లేకుంటే డెఫినెట్ గా మీరే వైరల్ 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 నేనేమనండి నాకు ఈ లా లా తోటి రా తోటి నా ప్రాణం పోయితే ఎన్ని కష్టాలండి దీని మొన్న మా ఫ్రెండ్ రామేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు రామేశ్వరరావు గారు ఉంటే ఏమండి రామేశ్వరరావు గారు ఎక్కడ పోతున్నారు అన్న లావేశ్వర్ కాదు అండి మహేష్ గారు రా అని చెప్పండి ఇది చాలా కష్టం అండి వీటితోటి నాకు చాలా అసలు నవ్వచ్చేస్తుంది మామ సంతోషం అంతా వడుకుతున్నాయి మామ మొహం అంతా చాలా అవునా ఆ సంతోషం అలానే ఉండనివ్వండి ఇద్దరు కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుగ్న గారు అండ్ చాలా హ్యాపీ అనిపించేసింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మామ మంచి పాట అయ్యండి మామ మా కోసం డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా సాంగ్ ప్లేస్ ఓకే ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బోత్ ఆఫ్ యూ బా బాయ్ ఒక అందమైన అమ్మాయి వర్షం పడుతూ ఉంది ఓకే లంగా ఓని కట్టుకుంది అలా బిందె పట్టుకొని అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది కొబ్బరి చెడు దగ్గరికి వర్షం పడుతుంది బింద నీళ్ళు పోసింది కొబ్బరి చెట్టు పైన ఏమవుద్ది అనగానే బిందెలో నీళ్లు కాలు అవుతాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే వర్షంలో వర్షం నీళ్లతోటి బిందెలో ఉన్నటువంటి నీళ్లు కూడా అయిపోతాయి అని చెప్పేసి అన్నారు కానీ అస్సలు లాజిక్ మిస్ అయ్యారు అరే రే 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 అస్సలు లాజిక్ ఎలా మిస్ అవుతుంది ఏ స్మంతో మాట్లాడడానికి నల్లూరి కోటేశ్వరరావు గారు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు హాయ్ కోటేశ్వరరావు గారు ఏంటి సార్ మధ్యలోనే కట్ అయిపోయింది కోటేశ్వరరావు గారు కోటేశ్వరరావు గారు మామా ఏంటి మామా మధ్యలో కాల్ కట్ చేసి వెళ్ళిపోయారేంటి నేను కట్ చేయలేదు మేడం అక్కడ నుంచి కట్ అవుతుంది మేడం ఎవరిని నాకున్న డౌట్ లే నాకు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇదో డౌట్ స్టార్ట్ అయింది నాకు ఏంది మావా అరే ఓ ఆరు అడుగులు ఆజాని బావుని పట్టుకొని ఏం తడబాటు మావా కాదు మావా తడబాటు అయితే వేరే పేరు పెట్టి పిలవాలి అసలు జెండర్ అయితే ఏం చేస్తారు మావా నాకు ఈ మగ జీవితం మీద విరక్త వచ్చేసి ట్రాన్స్జెండర్ మారేటట్టుకి క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఏం మా నన్ను విర అయితే మా ఇప్పుడు మీ మేడం పేరు ఏం పేరు వసంత వసంత ఓకే నైస్ వసంత గారు కూర మంచి ఉండలేదు మీరు చిరగ్గా ఉన్నారు ఏమనిపిస్తుంది ఆ టైంలో కూర సరిగా లేదు అనుకో కూర సరిగా లేదు మీకు ఇష్టం లేని కూర ఏంటి తాను వండిన కూర మనం ఎప్పుడైనా వాళ్ళ మనసు తెలుసుకొని మనం మసులుకున్నాం అనుకోండి అది నందన మనం లేకపోతే జైల్లో ఉన్నట్ట లెక్క తాను వండిన కూర బాగాలేదని అన్నందుకు ఓ భార్య తన భర్త తల బగుల కొట్టింది హర్యానాలోని హిసార్లో దినేష్ బిందియా అనే దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు రోజులుగా దినేష్ కోసం బిందీ ఆహారం సిద్ధం చేయగా రోజులాగానే దినేష్ కోసం ఈ బిందీ ఆహారం సిద్ధం చేయగా దాన్ని తిన్నటువంటి దినేష్ అంత రుచిగా లేదని చెప్పాడు అలాగే కూరలో ఉప్పు తక్కువైందని చెప్పేసి అన్నాడు దీ దీంతో ఆగ్రహించినటువంటి బిందియా దీంతో తీసుకొని భర్త దినేష్ తల మీద బాధిందట అనంతరం ఈ ఘటనపై దినేష్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడట మనం భార్యల కాడ చేయాలంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ మూమెంట్ ని బట్టి మనం చెప్పాలి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉన్నారో చూసి మనం దీన్ని బట్టి అర్థమైంది కదండి దయచేసి ఎవరైనా ఇంట్లో కూర బాగా లేకుంటే ఉప్పు తక్కువైతే చాలా ప్రేమగా చెప్పండి అంతే తప్ప కూర బాగలేదు ఏం చేస్తున్నావు వాది ఇదన్నావు అనుకో ఇటువంటి జరుగుతున్నాయి నేనైతే అసలు నేను నేను మారు కూడా ఏం మాట్లాడను మా బాగుంది అంటే ఓలుల్లి బాగా లేదు అంటే ఓలుల్లి వాళ్ళ మౌనంగా ఏం మాట్లాడుకుంటే తింటున్నా మళ్ళీ
ఇన్ని రకాల సమస్యలు అందుకోసమే ఎందుకో హాయిగా ఏదో పెట్టింది తినేస్తాం అయిపోతుంది అంతే కదా అంతే కదండి రైట్ టాపిక్ అయితే బాగా చేంజ్ చేశాను డైవర్ట్ చేశాను మరి ఆన్సర్ చెప్పడానికి రెడీ అయిపోయినట్టున్నారు కదా దానికంటే ముందుగా మీ కాలనీలో వినాయకుని నిలబెడుతున్నారా లేదండి కూర్చోబెడుతున్నారా ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది వినాయకులకి ప్రతి ఇల్లు పూజా మందిరం అయింది అదే బజార్ లో ఒక్కటే పెట్టాను మనం ఇక అక్కడ పార్ట్నర్షిప్ ఉంది ఇక్కడ ఇంట్లో ఎందుకని అక్కడ చేస్తారు మన ఇంటి నుంచి వెళ్ళేది ఒక్కళ్ళే వెళ్తారు అందరూ వెళ్ళారు మన ఇంట్లోనే వినాయకుడు ఉంటే అందరూ పాల్గొంటారు శుభ్రతతో అందరూ పూజ చేస్తారు కరెక్ట్ అండి వెరీ వెల్ సెట్ మాకు నాకు తెలిసిన ఒక మిత్రుడు ఈరోజు ఆఫీస్కి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఏంటి మామా చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చావు అంటే ఏం లేదు మామా వినాయకుని ఇద్దామని చెప్పేసి వచ్చాను అన్నాడు అనమాట సరే అని చెప్పేసి చాలా ప్రేమగా మట్టి వినాయకుని తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత ఇది ఇంట్లోనే నిమజ్జనం చేసుకోండి మామా ఇందులో నుంచి చెట్టు వస్తుంది అన్నాడు అనమాట అదేంటి మామా చెట్ రావడం ఏంటి ఎందులో నుంచి అంటే అందులో విత్తనాలు పెట్టేసాం మామా విగ్రహం లోపల అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట తిరుపతిలాగా వినూత్నంగా అనిపించేసి తిరుపతిలో ఏంటి నేను వినలేదే తిరుపతిలో కూడా కవర్స్ వాడచ్చు అండి మనం కవర్స్ కూడా విత్తనాలు ఉంటాయి ఏది తులసి విత్తనాలు ఉంటాయి ఓకే అవి పెట్టినా కానీ అవి భూమిలో కలిసిపోతాయి మట్టి అన్నమాట స్పెషల్ గా పెట్టారు మొన్న ఇంత రీసెంట్ గా అదే ఇప్పుడు అదే అంటున్నా మీరు నిమజ్జనం చేసేయండి దీన్ని అన్న తర్వాత ఇందులో నుంచి విత్తనాలు బయటకు వస్తాయి మంచి నీళ్లు పోస్తూ ఉండాలంటే కొత్తగా అనిపించి వినూత్నంగా అనిపించేసింది ఐడియా ఇది అరే ఎంత మంచి ఐడియా వెరీ గుడ్ అని చెప్పేసి అప్రిషియేట్ చేసి మనకు చాయ్ దాయం చేసి నేను కూడా చాయ్ దాగా వచ్చాను బట్ మంచి డెసిషన్ తీసుకున్నాడు అతను మీ మీ ఊరు అయితే అలాగే ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే గణేష్ చతుర్థి గురించి ఖచ్చితంగా మనం పోలీసులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మరో మూడు రోజుల్లో గణేష్ చతుర్థి వేడుకలు తెలంగాణలో ముస్తాబు అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో రాజధాని హైదరాబాద్లో గణేష్ మండపాల ఏర్పాటుకి భారీ ఎత్తున వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఈ మండపాల ఏర్పాటుకు పోలీసులకు వివరాలు సమీర్ సమర్పించాల్సి ఉంటుందన్నమాట హైదరాబాద్ పోలీసులు ఆన్లైన్ ద్వారా వివరాలు తీసుకుంటున్నారు ఇందుకోసం ప్రత్యేక వాళ్ళు సెట్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందనమాట అందులోకి వెళ్ళేసి మన కాలనీ పేరు మన మన యూత్ పేరు అవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేసి ఇక్కడ పెడుతున్నామని చెప్పేసి ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలన్నమాట వాళ్ళకి పోలీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఏ మండపాలు కూడా తీసుకోవద్దని సరి కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యల్లో భాగంగా నడుస్తుంది చెప్పండి మా మంచిది విషయాన్ని మీతో పంచుకోవాలని అనుకున్నాను పంచుకోండి మా ఒక్క నిమిషం దానికంటే ముందుగా రేడియోలో గురువుల గురించి చెప్పన్నారు మీకు ఇష్టమైన గురువుల గురించి అలా నేను ఇద్దరు గురువులు అంటే ఎయిటీ ఫోర్ ఏజ్ ఒకళ్ళది ఎయిటీ ఎయిట్ ఒకళ్ళది ఇద్దరు తెలుగు మాస్టర్లు వాళ్ళ గురించి చెప్పడమే కాకుండా అది రికార్డ్ చేసి వాళ్ళ ఇంటికి పోయి వినిపించాను అంటే వాళ్ళకి వాట్సాప్ వాడే అంత లేదు కదా పెద్దవాళ్ళు కదా వాళ్ళ దగ్గరకి పోయి ఇద్దరు గురువు గారులకి వినిపించి వచ్చాను అసలు వాళ్ళ ఆనంద పట్టలేమన్నమాట అంత ఆనంద పడ్డారు రేడియోలో మీరు వాళ్ళ గురించి చెప్పి మీరు మీ గురించి నేను చెప్పాను అని చెప్పేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి మీరు వాట్సాప్లో వినిపించడం అనేది ఎంత గొప్ప కార్యం చేశారండి మీరు కోటేశ్వరరావు గారు అంటే దగ్గరలో ఉంటారు ఆ గురువు గారు ఇద్దరు అవునా అయితే ఆ గురువు గారు మా బాబాయ్ వాళ్ళకి గురువు మాకు గురువు మా పిల్లలకి గురువు దాదాపు ఈ కోదాడ ఏరియాలో ఉన్న ప్రతి గురువుకు కూడా వాళ్ళు గురువులే ఎందుకంటే వాళ్ళ తెలుగు ఇంగ్లీష్ పర్ఫెక్ట్ ఓకే అంత నిష్ణాతులు అనమాట వాళ్ళు వండర్ఫుల్ మామా నిజంగా కూడా నువ్వు చెప్తుంటే నాకు చాలా ఆనందం వేసింది మామా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మీ గురువుల గురించి మీ మీ అంటే ఇలాంటి సందర్భంలో ఆ గురువులను కూడా మనము నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ ఎప్పుడో ఒకసారి సందర్భం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడిద్దాం వాళ్ళతో కూడా జస్ట్ ఫోన్ చేసి మనం మాట్లాడియచ్చు ఓకేనా రైట్ మామా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నల్లూరి కోటేశ్వరరావు మామా సో హలో ఎవరండి వాయ్యా వాబో వాబో నేను వర్షాలు పడ్డప్పుడే అనుకున్నా మావా కరీంనగర్ మా మిడ్ మానేర్ పొంగినప్పుడే అనుకున్న ఏదో ఉంది కథ ఆదిలాబాద్ ఆసిఫాబాద్ ఇవన్నీ నిండుతున్నాయి జల జల ప్రళయాలు పెద్దపల్లి రాజన్న మామ 
బెల్లంపల్లి బెల్లంపల్లి ఇడు ఇదేం వర్షాలు లేవు మొత్తం ఎండ అవునా హ్మ్ మొత్తం ఎండే ఉన్నది ఇడు ఓకే మరి అంటే అటు సైడ్ బానే పడుతుంది అది ఇదని చెప్పేసి అన్నారు గా మామ కాదా అంటే కొన్ని జిల్లాలు అటు అటువైపు కమ్మం అటు ఓకే భద్రాద్రి కమ్మం కమ్మం ఏరియా కరీంనగర్ లో కూడా బానే పడింది వరంగల్ 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 కరీంనగర్ ఆ వరంగల్ లో దంచి కొట్టేసిందట మామ అవునా అవునా ఇటు నార్త్ పూర్తి తెలంగాణ అలా లేదు నార్త్ తెలంగాణ నార్త్ తెలంగాణ ఇక్కడ కొసక కదా మేము చాలా బార్డర్ లో ఉన్నాం అవును మహారాష్ట్రకు బార్డర్ ఓకే ఇదేం లేదు బట్ ఏదైనా కూడా కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో మాత్రం విపరీతమైనటువంటి చెరువులు చెరువు కట్టాలు తెగిపోతున్నాయని చెప్పేసి జలదిగ్బంధంలో చాలా ఊర్లు ఉన్నాయని చెప్పేసి రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇంకా కాస్త ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే నిజామాబాద్ సహా ఐదు జిల్లాల్లో వరద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు మామ ఏదైనా మీరు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండండి మామ ఎక్కడ పోయినా కూడా ఇళ్లలో నుంచి కాస్త బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్త మామ అయినా నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితులు నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితులు బయటకు వెళ్ళావు అని అంటే వర్షంలో తడుస్తావని కాదు నీ క్రాఫ్ తడుస్తుంది మళ్ళీ ఖరాబ్ అయింది ఎందుకని రాజన్న మామ నవ్వు వినక ఎన్ని రోజులు అయిపోయింది రాజన్న మామ మా బెల్లంపల్లి మిత్రులు అందరు ఎలా ఉన్నారు మీ బెల్లంపల్లి నిజంగా గ్రేట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక నాలుగు వేల ముగ్గులు వచ్చాయి నాలుగు వేల ముగ్గులో ఆ అమ్మాయి పేరు ఏం పేరు మౌనిక మౌనిక మౌనికకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేసింది ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్ లో చాలా గ్రేట్ అమ్మాయి మన ఆఫీస్ కు వచ్చి చక్కగా రేడియోలో మాట్లాడి మళ్ళీ చాలా జాగ్రత్తగా అంతే ఎంత జాగ్రత్తగా వచ్చిందో అంత జాగ్రత్తగా మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళేంత వరకు ఫాలోఅప్ చేశాను అమ్మాయిని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అన్నయ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నయ్య నేను ఏమో అనుకున్నాను మీరు మిమ్మల్ని మీ ఆఫీస్ చూసిన తర్వాత ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అని చెప్పేసి భలే హ్యాపీగా మెచ్చుకుందాం అమ్మాయి అవును మా అవును ఇంకా ఏంటి తాజా పరిస్థితి ఏంటి వినాయక నిమజ్జనం ఎంతవరకు వచ్చింది ఆ కార్యక్రమాలు ఏర్పాట్లు ఎట్లా ఉన్నాయి మట్టి వినాయకులు తయారు చేస్తున్నారా మట్టి కొంతమంది తయారు చేస్తారు అవును నాకు అర్థం కాదు మామా గవర్నమెంట్ ఒకటి పాస్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఏంది ఈ మట్టి వినాయకులు వాడాలని వీళ్ళు అంటే ఒక్క జీవో పాస్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు అంతేనా అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇప్పుడు నేను ప్లాస్టర్ ప్యారిస్ తోటి ఏదో చేసుకోని బతుకుతున్నా నువ్వు గవర్నమెంట్ నుండి నా దగ్గరికి రామావా ఊరికేరా బాబు మీరు మీరు గవర్నమెంట్ అధికారి నేనేదో ప్లాస్టర్ ప్యారిస్ ఏదో చేసుకుంటూ ఉన్నాను నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చి అడుగు ఊరికనే సార్ సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ ప్లాస్టర్ ప్యారిస్ అంటే అది ఇప్పటి నుంచి కాదు కదా సార్ గత యాభై యాభై సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి మా అమ్మ నాన్నలు మా మా తాతలు మా తండ్రులు మా పిన్న తండ్రులు అందరు కూడా ఇదే వృత్తి మీద చేస్తూ ఉన్నాం సార్ మీ సార్ మీరు మా 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 జీవితాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఎప్పుడో సంవత్సరం తర్వాత వచ్చే పండుగకి ఈ రోజు నుంచి ఇలా రంగులు అద్దుకుంటూ ఉంటాం సార్ అయినా కూడా చాలా కష్టమైపోతుంది సార్ రంగులు దొరుకుతలేవు ఏం దొరుకుతలేవు అందరూ మా కలర్ కలర్ వినాయకుల్ని కావాలంటున్నారు మరి మా వల్ల ఏమైతే సార్ కలర్కి విపరీతమైన రేటు పెరిగింది సంవత్సరం తర్వాత జరిగే పండుగ కోసం ఈ రోజు నుంచి వెళ్ళే నేను మా భార్య మా పిల్లలందరూ కూడా ఏదో వినాయకుడిని చేసుకొని బ్రతుకుతున్నాం సార్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏ ఏం ఏం సపోర్ట్ వస్తారు సార్ మాకు గవర్నమెంట్ నుండి ఇది చేస్తే చెరువు 
అలాగే ఉండిపోతున్నాయి కదా విగ్రహాలు దానివల్ల మనుషులకు ప్రమాదం కదా అంటే కరుగుతాయి సార్ నీళ్ళలో కరుగుతాయి విగ్రహాలు అంటే మట్టి ఎడ దొరుకుతుంది సార్ ఎవరిది ఎవరు ఇస్తారు సార్ మట్టి మట్టికి ఇప్పుడు ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి సరిగా మట్టి ఇసుక దొరుకుతలే సార్ మాకు మట్టి బంక మట్టి మేము చెరువులలోకి పోయి మట్టి తీసుకొని పోతుంటే ఊరోళ్ళు అందరూ వచ్చి కొడుతున్నారు సార్ మమ్మల్ని మాకు చేయాలనే ఉంటుంది సార్ మాకు 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 లేదు సార్ ఒక్క కుటుంబం కోసం సార్ మీరు అనుకుంటారు ఈ ఒక్క కుటుంబం అనుకుంటే దీని మీద ఆధారపడ్డ కొన్ని వేల కుటుంబాలు ఉన్నాయి సార్ ఇన్ని గ్రామ గ్రామాల్లో వాడ వాడలో గల్లీ గల్లీలో ఒక వినాయకుణ్ణి పెట్టాలంటే ఒక వినాయకుణ్ణి తయారు చేయడానికి పది మంది కష్టపడితే ఒక్క వినాయకుణ్ణి తయారు చేస్తాం సార్ మేము ఒక వినాయకుని తయారు చేస్తాం సార్ ఇప్పుడు కాదు సార్ పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీ నీళ్ళన్నీ కూడా చెరులోకి పోయి అందులో ఉన్నటువంటి చేపలు అవన్నీ కూడా చనిపోవట్లేదా సార్ కానీ మీరు అన్నట్టుగా మేము కొద్దిగా ప్లాస్టర్ ప్యారిస్ సార్ మీరు అన్నట్టుగా యా మీరు అన్నట్టుగా వాటర్ కలర్స్ కొంచెం యూజ్ చేస్తున్నాం సార్ తక్కువ చేసినాం మాకు కూడా నిజంగానే అయ్యో ప్లాస్టర్ ప్యారిస్ వాడకూడదు అని చెప్పేసి అది కూడా తక్కువ వేసుకుంటూ వస్తున్నాం సార్ కొంచెం కొంచెం మట్టి వినాయకులను కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నాం అవి కూడా చేస్తున్నాం సార్ మా దగ్గర అటు మట్టి వినాయకులు ఉన్నాయి ఇటు ప్లాస్టర్ ప్యారిస్తో చేసినటువంటి వినాయకులు ఉన్నాయి సార్ మీకు ఏది కావాలంటే ఆ వినాయకుని మీరు కొనుక్కొని పోవచ్చు సార్ అట్లా కానీ మాకు ప్రభుత్వం నుంచి వెళ్ళి ఏదైనా జీవనోపాధి దొరికింది అనుకోండి సార్ సార్ మాకు రైతు బంధు రాదు సార్ మాకు విద్యా దీవెన రాదు రైతు బంధులు లేవు ఆధార్ కార్డు లేవు ఓట్ ఓటర్ హక్కు కాదు ఎక్కనో మేము గల్లీ గల్లీ ఇది అంటే దేశ దిమ్మర్ లాగా తిరుగుతూ ఉంటాము ఇవి చేసుకొని అమ్ముతూ ఉంటాం సార్ కొన్ని కొన్ని చోట్లలో వస్తాయి సార్ ఏదో అట్లా నడిపిస్తున్నాం సార్ మీరు అన్నట్టుగా ప్లాస్టర్ ప్యారిస్ మాత్రం తక్కువ చేస్తాం సార్ మేము మీరు మొత్తం మొత్తం బంద్ చేయాలంటే జీవనోపాధి ఎట్లా సార్ 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 పోయినా సరే పోయినా సరే మట్టి వినాయకులను ఈ ఈ వినాయకులను ఒక యాభై మట్టి వినాయకులను ఒక వంద తయారు చేసినాం సార్ కానీ మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో ఈ వంద మట్టి వినాయకులలో ఇరవై కూడా సేల్ కాలే సార్ యూత్ యూత్ పొరగాళ్ళు అందరు కూడా వచ్చేసి వాళ్ళు మాకు ప్లాస్టర్ ప్యారిస్తే కావాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నారు సార్ కానీ వాళ్ళందరూ వచ్చేసి యూత్ పిల్లలు అందరూ కూడా వచ్చేసి ఏ ప్లాస్టర్ ప్యారిస్ మేము కొనము అని అందరూ ముక్త కంఠంతో ఒక్కరు కూడా కొనలేదనుకోండి సార్ మాకే లాస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ మేము చేయం కదా సార్ మీరు కొంటున్నారు కాబట్టి మేము తయారు చేస్తున్నాం సార్ అది మీలో అవగాహన క్రియేట్ రావాలి సార్ బట్ సార్ ఇక మీ మీరు ఒక్కరు వచ్చి చెప్తున్నారు సార్ ఇట్లా అందరిలో అవగాహన రావాలి నేను యాభై ప్లాస్టర్ ప్యారిస్ తోటి తయారు చేశాను ఈ సంవత్సరం యాభై నేను అమ్మలేదు అనుకో నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను ఎందుకు చేస్తే సార్ ఇంకా చేయను కదా అందరు మట్టి కావాలంటున్నారు కాబట్టి మట్టికి డిమాండ్ మాకేమన్నా ఉపాధి ఇస్తున్నారా సార్ అది అంటే బంద్ అంటే బంద్ చేస్తారా ఎట్లా బంద్ అంటే ఏ అందుకోసే బెల్ల బెల్లతో పెట్టుకోవద్దు అసలు వినాయక బంధు వినాయక బంధు వినాయక బంధు అంటే నేను దగ్గర పైసలు వస్తాయి అనుకున్నా నువ్వు వినాయకుని చేయడమే బంధు పెడుతున్నా సార్ చాలా రోజులు అయింది మామా మీతో నవ్వుకోక అవునా మీ మీరు రెగ్యులర్ గా కాల్ చేస్తా అంటే నేను రెగ్యులర్ గా వస్తా పునర్వైభవం తీసుకోద్దాం మామ ఈ రోజు నుండి ఇక రాజును మామ స్టార్ట్ చేస్తాడు కాబట్టి అందరు కూడా రావాలని కోరుకుందాం ఓకేనా రైట్ డార్లింగ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామా జిన్ మామీస్ చూసారు కదా రాజన్న మామ ఎంత చక్కని సందేశాన్ని చెల్లిపోయాడు ఓకే మరి అందరు కూడా మట్టి వినాయకులనే వాడిద్దాం ప్లాస్టర్ ప్యారిస్ తోటి చాలా కష్టం ఈ చెరువులల్లో ఈ వినాయక నిమజ్జనం చేసిన తర్వాత చేపలన్నీ రంగురంగుల చేపలు వస్తుంటాయి ఎల్లో కలర్ చేపలు బ్లూ కలర్ చేపలు రెడ్ కలర్ చేపలు చేపలు కోస్తే అలా వచ్చి రకరకాల కలర్స్ పెట్ట అండ్ అలాగే నేను చెప్పాను కదా ఎప్పటి నుంచిలో వైరల్ అయిపోయినటువంటి పాట బుల్లెట్ బండి ఎక్కిద్దామా కరోనా వైరస్ అంత స్ప్రెడ్ అవుతుందో కాదో మాకు మాత్రం అర్థం కావడం లేదు కానీ 
బుల్లెట్ బండి పాట మాత్రం మస్తు వైరల్ అవుతుందిలా అంబికా దర్బార్ బత్తి ఆయన విన్నారు కదా మనతో మాట్లాడడానికి ఇద్దరు ఉన్నారు రెడీగా ముందుగా మణికంఠ ఉన్నారు అలాగే శ్రీను తానరావు ఉన్నట్టున్నారు ముందుగా మణికంఠ మాట్లాడతారా శ్రీను మాట్లాడతారా ఇందులో ఇద్దరు లేడీస్ ఫస్ట్ అండి మాట్లాడండి ఇద్దరు లేడీస్ ఫస్ట్ మాట్లాడాలి మణికంఠ ఉన్నారు శ్రీను ఉన్నారు మీ ఇద్దరిలో లేడీస్ ఎవరో మాట్లాడాలి మా తొందరగా అప్పుడు జెంట్స్ మాట్లాడండి మాట్లాడండి మీరిద్దరు దొంగలు మామా నిజంగా లేడీస్ మాట్లాడండి అనగా ఒక్కరు ఒక్కరు మాట్లాడి ఇద్దరు సైలెంట్ అయిపోయారు బదురుకున్నారు మంచిగా బాగుంది ఇప్పుడు లేడీస్ మాట్లాడతారు హాయ్ సుధా గారు ఎలా ఉన్నారండి అటువంటి ఏం లేవు ఈ రోజు నుండి మంచిగా చక్కగా బుద్ధిగా క్రమశిక్షణతో వచ్చేస్తాను ఓకే అలాగే ముందుగా మన మణికంట శ్రీను ఏదో మాట్లాడతారట మనకి తర్వాత మనం ఇద్దరం మాట్లాడదాం మంచిగా మీరు లైన్ లో ఉండండి ఏమయ్యా మణికంట అవునా రికార్డెడ్ షో కూడా కాల్ చేసావా మామా మనం వచ్చేసాము అండ్ శ్రీను ఎలా ఉన్నారు మీ ఊరు వాతావరణం ఎలా ఉంది శ్రీను చాలా బాగుంది సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు సార్ నేను బాగున్నాను వర్షాలు పడుతున్నాయా మీ దగ్గర పర్వాలేదు సార్ కొంచెం లైట్ గా పడుతున్నాయి లైట్ గా పడుతున్నాయా మా దగ్గర దంచి కొట్టేస్తున్నాయి మామూలు గుడి లేదు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ రాత్రి ఇంకా మోకాల కంటే ఎత్తు మావా ఇంకా పైటలు మొత్తం దడిచిపోతున్నాయి మావా పైటలు మొత్తం దడిచిపోతున్నాయి మావా నేను నేను మొన్న ఇట్లనే వెళ్తూ 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 ఉంటే బైక్ మధ్యలో ఆగిపోయింది మావా బైక్ మధ్యలో ఆగిపోయింది మామా షూస్ లో కొన్ని నీళ్లు వచ్చేసాయి మోకాల వరకు నీళ్లు వచ్చేసాయి సడన్ గా ఏదో వచ్చి నా కాళ్ళు చుట్టుకున్నట్టు అనిపించింది ఏదో వచ్చి నా కాళ్ళు చుట్టుకొని పైకి వస్తున్నట్టు అనిపించింది మా అమ్మ ఇక అయిపోయింది రా నా పని అని చెప్పేసి చాలా గట్టిగా పట్టుకున్నాను అది పైకి రాకుండా మామా నా ప్యాంటును తీరే టైం చూస్తే అది తాడు మామా తాడు ఏదో ఒకటి అరే ఇక్కడ ప్రాణాలు పోతున్నాయి మామా అది పై పైకి మా ఇంట్లోకి వస్తుంది అని నా టెన్షన్ రాకుంటే అది అది ఏం తాడు అని కూడా అడుగుతారా మామా మీరు చాలా కష్టం అయిపోతుంది అందుకోసమే మనం వాటర్ ప్రూఫ్ షూస్ కొనుక్కోవాలనే విషయం మొన్న అర్థం అయిపోయింది బండి సైలెంట్ సార్ లోకి నీళ్ళు పోయినాయి బండి స్టార్ట్ కాదు ఇప్పుడు వచ్చేసాను మామా మనం హ్యాపీగా నేను నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను ముందుగా శ్రీను మీరు చెప్పండి బాగా విపరీతమైనటువంటి వర్షం పడుతుంది ఒక అందమైన అమ్మాయి బిందె తీసుకొని కొబ్బరి చెట్టుకు నీళ్లు పోస్తుంది అప్పుడు ఏమవుద్ది అక్కడ పోస్తుంది అక్కడ అక్కడ ఏం జరుగుద్ది అయితే ఏమవుద్ది పోస్తే వర్షం పడుతుంది బిందె తీసుకొని నీళ్లు పోస్తుంది పోస్తే ఏం ఇంట్లో పర్లేదు బాగానే ఉంది 
ఆ సుధ గారు చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్ చెప్పండి నేను అనుకుంటున్నాను బిందెలో నీళ్లు అలా బిందెలో నీళ్లు అయిపోతాయి ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు మీరు మణికంఠ టైగర్ టైగర్ ఆన్సర్ చెప్తాడు చెప్పబా క్వశ్చన్ ఎప్లై చేయాలనా ఇదే ఇక వర్షం పడుతుంటే మొక్కకి నీళ్లు పోస్తుందట బిందెలో నీళ్లు ఏమవుతాయి అంటున్నారు అంతేనా అమ్మాయి తడవదా అందమైన అమ్మాయి లంగావోని కట్టుకొని పాపం నీళ్లు పోస్తుంటే బిందెలో నీళ్లు బిందెలో నీళ్లు పోయినాయి అంటారు వాటర్ వేస్ట్ అయినా అంటారు కానీ అంత అందమైన అమ్మాయి తడుస్తుంది అని ఏ ఒక్కరండి ఆలోచించారండి నేను గొడుగు అనే టాపిక్ వచ్చిందా అండి నా మాటలో నేను గొడుగు అన్న అన్నానా అమ్మాయి అందమైన అమ్మాయి తడిస్తే అమ్మాయికి అమ్మాయికి సరిది అయితే సరిది అయితే ముక్కు దిబ్బడ అయితే ఎట్లా ఏంటి ఎంత కష్టం చేసుకోవచ్చు కదా సార్ అలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీను అండ్ మణికంఠ అండ్ సుధా గారు థ్యాంక్ యూ మేడం రేపు మాట్లాడేసుకుందాం వెల్ మామాస్ ఇన్ మోమీస్ సో అందరు లాజిక్ మర్చిపోయారు అమ్మాయి తడిచిపోద్ది అని ఒక్కరన్నా చెప్పారండి గొడుగుతో అన్నే అన్నానండి ఎంత అన్నాయో అండి అసలు నేను రాక రాక వచ్చి షో చేస్తే మీరు గిన్నె అబద్ధాలు అంటే ఎట్లండి నా మీద నేను గొడుగు అనే వర్డ్ యూజ్ చేశానా చేయలే కదా అమ్మాయి తడిచిపోతే ఎంత ఇబ్బంది అయిపోద్ది మనకు అమ్మాయికి ఏం కాదు ఓకే రేపటి తెల్లారుందాయి మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బాబా ఐ అండ్ టేక్ కేర్